এই নোটিফিকেশনে আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছি যেটা তোমাদের জানা দরকার যেটা জানলে তোমাদেরই ভালো হবে বা তোমাদেরই হেল্প হবে আর এই পয়েন্টটা নিয়ে ইউটিউবে কোনো ভিডিওতে আলোচনা কেউ করেনি তো এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট তো সেই পয়েন্টটা সম্বন্ধে আমি ডিসকাস করেছি ভিডিওতে তো তোমরা যদি সেই পয়েন্টটা জানতে চাও তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু ডব্লু বি এক্সাম আজ এই ভিডিওতে আমি রিসেন্ট যে ডব্লু বি এসি টি সি এলের একটা রিক্রুটমেন্টের নোটিস বেরিয়েছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল পোস্ট নন টেকনিক্যাল পোস্টে যে রিক্রুটমেন্ট বেরিয়েছে তো সেই রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশান যে পিডিএফটা কালকে বেরিয়ে দুদিন আগে বেরিয়েছে তো সেটা নিয়ে আমি একটু ডিসকাশানে আসছি এটা ডিসকাশানে আসার একটাই কারণ এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যেটা আমি দেখলাম যে ইউটিউবের আর কোনো ভিডিওতে সেই পয়েন্টটা নিয়ে ডিসকাশান নেই তো সেই পয়েন্টটা আমার চোখে পড়লো তাই ভাবলাম আমি তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি ডিসকাস করি তো চলো ভিডিওটা শুরু করি দেখো প্রথমে দেওয়া আছে যে ডিটেলস অফ পোস্ট মানে কোন পোস্টে কতগুলো ভ্যাকেন্সি আছে যেমন ফার্স্ট পোস্টটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এইচআরে মানে হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এতে ভ্যাকেন্সি আছে দশটা তো এই এইচআরে পোস্টের জন্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান হতে হবে গ্র্যাজুয়েট এবং দু বছরের এম বিএ থাকতে হবে ঠিক আছে যারা ইলেকট্রিক্যালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অ্যাপ্লাই করবে তো তোমাদের ভ্যাকেন্সি আছে পঁচিশটা তোমাদের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান হতে হবে চার বছরের বিটেক মানে ফুল টাইম চার বছরের যে বিই বিটেকের কোর্স হয় সেই বিই বিটেক ইলেকট্রিক্যালে করতে হবে তবেই তোমরা এলিজিবল শুধু ইলেকট্রিক্যাল নয় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং আর কেউ যদি বিএসসি করে ফিজিক্সে তারপরে যদি তিন বছর বিটেকে তিন বছর ইলেকট্রিক্যালে বিটেক করে তো সেও কিন্তু এলিজিবল এখানে ল্যাটারালদের নিয়ে কিন্তু কিছু লেখা নেই মানে ল্যাটারাল মানে যারা ডিপ্লোমা করে বিটেক করে তারপরে গ্র্যাজুয়েট হয় তো সেখানে মানে তাদের ব্যাপারে এখানে এলিজিবিলিটি নিয়ে কিছু লেখা নেই আইটি বা সিএস এর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট রয়েছে সেখানে ছটা ভ্যাকেন্সি আছে তো এখানে কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে যারা আইটি কম্পিউটার সায়েন্স এম সিএ এতে বিটেক বা বিসি বিএসসি করেছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর যারা ফিজিক্সে বিএসসি করে কম্পিউটার সায়েন্সে বিটেক করেছে তারাও কিন্তু এলিজিবল ওকে আচ্ছা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল সিভিলের পোস্ট আছে কুড়িটা তো এখানে যারা চার বছরের বিই বিটেক রয়েছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারে বা কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র এক্সিকিউটিভের পোস্ট রয়েছে এগারোটা তো এদের এলিজিবিলিটি কি এদের এলিজিবিলিটি বলেছে গ্র্যাজুয়েট ইন এনি ডিসিপ্লিন ফ্রম এ ইউজিসি রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি উইথ ইন্টার সিএ আইসিডাব্লু এ ওয়ান ইয়ার পিজি ডিপ্লোমা ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অর এনি হায়ার কোয়ালিফিকেশান মানে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস নিয়ে তোমাকে পড়াশোনা করতে হবে ঠিক আছে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ স্টোর তো এখানে এগারোটা পোস্ট আছে তো এখানেও বলেছে যে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে যে কোনো ডিসিপ্লিনে সঙ্গে তোমাকে পিজি ডিগ্রি বা তোমার ডিপ্লোমা থাকতে হবে লজিস্টিককে লজিস্টিকে তোমাকে ডিপ্লোমা থাকতে হবে আচ্ছা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মানে সিভিলের যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের তিরিশটা পোস্ট আছে তো সেখানে তোমাকে ডিপ্লোমা পাস করতে হবে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ঠিক আছে সেটা যে কোনো ওয়েস্ট কলেজ থেকেই হবে যেটা যেই কলেজটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশান এখান থেকে রেকগনাইজড ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা পোস্ট আছে যেটা অফিস এক্সিকিউটিভ এবং এর ভ্যাকেন্সি সব থেকে বেশি কটা ভ্যাকেন্সি আছে ষাটটা ঠিক আছে তো এই অফিস এক্সিকিউটিভের জন্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী গ্র্যাজুয়েশান হতে হবে মিনিমাম ফিফটি পারসেন্ট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশান হতে হবে ঠিক আছে যে কোনো ইউনিভার যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে যে কোনো ডিসিপ্লিনে তোমাকে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস নিয়ে যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে ঠিক আছে আর এখানে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে কম্পিউটার সার্টিফিকেট কিন্তু যেখান থেকে খুশি হলে হবে না কি কি বলেছে একটা হচ্ছে এনআইই এলআইইটি এখান থেকে তোমাকে ও লেভেল কোর্স করে তার সার্টিফিকেট যদি দেখাতে পারো তাহলে তুমি এলিজিবল ওয়ান ইয়ার কোর্স ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান ফর এনি ইনস্টিটিউট রেকগনাইজড বাই ডাব্লু বি এস সি টি ই মানে যেটা এখন তোমার স্টেট কাউন্সিলিং ডিপ্লোমার সেখান মানে সেই ওই কাউন্সিলের বা ওই ওই কাউন্সিলের আন্ডারে তুমি যদি এক বছরের কোনো কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানের উপর কোর্স করো সেটাও এলিজিবল ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্স ইন মডার্ন অফিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফ্রম এনি ইনস্টিটিউট রেকগনাইজড বাই ডব্লু বি 
स्टेट काउंसिल अफ टेक्निकल एडुकेशन मैंने वेस्ट बेंगल स्टेट काउंसिल टेक्निकल एडुकेशन अंडारे तुम जो डिप्लोमा कोर्स करो कम्पिटार ओपर से एलिजिबल तो की की एलिजिबिलिटी रही है तो तुम्हारा एक देखे ने देखे बुझते पर अच्छा और एक पोस्ट रही है जो है टेक्नीशियन पोस्ट ग्रेड थ्री पचिश्ट वैकेंसि आए एर कि चाहिए एर चाहिए माध्यमिक तरह हे तुम आई टी आई कोड थकते अच्छा तर एखे कि पॉइंट देव आज है जपेन यूनिवार्सिटी डिस्टेंस लार्निंग पार्ट टाइम सैंडविच कोर्स जर यब डिग्री रही है ता क्यूँ एलिजिबल नई और एक पॉइंट हे समस्त स्टूडेंटरा ए फाइनल सेमिस्टारे आने जरा बीटेक करो धरो यट सेमिस्टारे आो फाइनल सेमिस्टार व डिप्लोमा करो जरा सिक्स सेमिस्टारे आो ता क्यों ये परीक्षा देवर जो एलिजिबल कंतु तुम्हारा जदि भलो रैंक करते पर तुम्हारा जी परीक्षा पास करते पर तुम्हारा जी मेरिटे दाड़ाते पर भलो रैंक करते पर तो जो इंटरभ्यू है इंटरभ्यूर समय क्यों तुम्हें फाइनल सेमिस्टारे रेजाल्ट क्यों अवश्य शो करते हैं ना तुम क्योंकि इंटरभ्यू एलिजिबल ना ठीक है और जरा बांगाली जरा बांगला बा नेपाली बोलते परे लिखते परे पढ़ते परे तर चाकटार जो एलिजिबल तपर कि एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन एज जेनारे हम अठारो थ बत्रीस बचर और जरा एस सी एस टी आज तरज तरा पाँच बचर छाड़ पा ओ बी सी ए बी सी बी तीन बचर छाड़ और पी डब्ल्यू कैंडिडेटरा दस बचर छाड़ पा ठीक है एगल तुम्हारा देखे ने अच्छा एखे एक डिटेल्स भैकेंसि लिस्ट बैरि कर मैं कौन कैटा को कस्टर जो कटा भैकेंसि आज डिटेल्स आज तुम्हारा देखे ने ठीक है अच्छा तर चले जा मोड अफ सिलेक्शन मोड अफ सिलेक्शन की प्रथम तुम्हारे एक सीबीटी टेस्ट है सीबीटी टेस्टे क्यी थक सीबीटी टेस्टे थको तुम्हार जरा इंजिनियारिंग फिल्ड के दे मैं जरा टेक्निकल पोस्टे परीक्षा देवे तुम्हारे से ही टेक्निकल के जो सीविल इंजिनियर थे तो सीविल इंजिनियर इंजिनियारिंग कोश्चन थको षाटा षाट्ट कोश्चन थक मार्क्स हो षाट मैं इलेक्ट्रिकल थे क्यों जी दे तो नम्बर अफ कोश्चन थक सिक्सटी मार्क्स थक सिक्सटी मैं डोम डोम थे निजे डोम थे तपर जेनारे एप्टिट्यूड थे कूड़ी तर मार्क्स कूड़ी इंगलिस थे दस टाइम मार्क्स दस और बांगला थक जरा बांगाली तरज बांगला थक जरा नेपाली तरज नेपाली भाषा किसू कोश्चन थक मैं बांगलार किस कोश्चन नेपाली किस कोश्चन तो टोटाल है एकश नम्बर कोश्चन ठीक है तुम्हें क्योंकि पास करते गले डोम नलेज जो तुम्हार निजे डोम से मिनिमाम तुम्हें चौबीस पे ही है ठीक है वो हम क्वालिफाइंग मार्क्स और बांगलाते तुम्हें चार पे ही है तुम्हें यूते मैं एप्टिट्यूड इंग्लिस कम बेसि पे पर कितु कम बेसि पे पे पर मैंने कि तुम्हें रैंक दाड़ाते हैं टोटालटा क्यों एर क्षेत्र क्योंकि पास मैं पार्ट वाइज पास मार्क आज डोम नलेज और बांगलार नेपाली और अफिस एक्सिक्यूटिव क्षेत्र में कि आज देखो रिजनींग आ जी के आरिथमेटिक इंगलिस बांगला और एम एस अफिस सम्बन्धे कि कोश्चन ठीक है एखान टाइम नब्बे मिनट ओके को नेगेटिव मार्किंग थकना ये देखे ना को नेगेटिव मार्किंग थकना ओके अच्छा और एखे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर जाने वो द कैंडिडेट्स उइल भी शर्ट लिस्टेड फर इंटरभ्यू इन वन इज टू थ्री रेशियो ठीक है मैं एक एक पोस्टे जा सीट आज भैकेंसि आज तरह तीन गुण ऐले के इंटरभ्यू ते डे मैं इलेक्ट्रिकल जमन पचिशा भैकेंसि आ सेवेंटी फाइव मैं पचात्तर जन स्टू कैंडिडेट के डाक इंटरभ्यूर जो तो बुझते ही पार्च कम्पिटन का कतरा टाफ होते चले कारण एखे अने के अप्लाई करो तो तुम्हारा प्रिपेयर होते शुरू कर दाओ वही पचहत्तर कैंडिडेटर मध्य निजे के देखते हम एन थे हार्ड वार्किंग शुरू कर दाओ ठीक है पार्सोनल इंटरभ्यू जो है कत मार्क्स रहा है से पचिस मार्क्स ठीक है देर उल नो क्वालिफाइंग मार्क्स फर द इंटरभ्यू हाउ एवर द मार्क्स सिक्योर्ड इन द इंटरभ्यू उल भी एडेड उइथ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द सीबीटी एट द टाइम अफ प्रिपारेशन अफ फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने तुम्हार इंटरभ्यूते पास मार्क कि इंटरभ्यूते तुम जा पा से तुम्हार ओ तुम सीबीटी से जहाँ मार्क्स पे तरह से एड हो एड हो तुम फाइनल मेरिट लिस्ट तैरि है ओके अच्छा एरपर देखे नौ जो एप्लीकेशन फीस कत एप्लीकेशन फीस हम जरा असिसटैंट मैनेजार असिसटैंट इंजिनियर जूनियर एक्सिक्यूटिव जूनियर एक्सिक्यूटिव स्टोर योस्टे अप्लाई कर तरह जो चार सौ टाक मैं जेनारे और एस सी एस टी जो कि लागे ना जूनियर इंजिनियर पोस्टे और अफिस एक्सिक्यूटिव पोस्टे और टेक्नीशियने यीटे पोस्टे जरा एप्लाई कर जेनारे तीन सौ टाक एस सी एस टी नील कि लागेना एरपर देखो हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर कथा बोलोम से जेनारे इन्स्ट्रकशन तुम्हारा एक भलोक पढ़े तो फार्ष्ट पॉइंट जो तुम्हारा हाइल फिलिंग आप दलाइन एप्लीकेशन अच्छा तुम्हारा ठीक ठाक डिटेल्स प्रोभाइड कर जो एप्लै कर 
अप्लाई मैंने फाइनल सबमिशन आगे क्योंकि तुम्हारा एडिट करते पर एक बार सबमिट हो गो तुम्हारा क्योंकि एडिट करते पर यह पोस्टे बोले जरा गवर्नमेंट एमप्लय अटोनोमास बडी पीएसयू ते जरा चाकी करे तरज एन ओ सी सार्टिफिट लागे ये परीक्षाटा देवार जो अच्छा तो हमें जी पॉन्टर कथा बोल से ही पॉन्ट हे यहाँ देर इज ए पसिबिलिटी दैट द डेट एंड टाइमिंग अफ दनलैन टेस्ट फर माल्टिपिल नम्बर अफ नोटिफाइड पोस्ट मे कोइनसाइट मान ये माल्टिपिल पोस्टर भैकन्सि बैरिए तो यही पोस्टगुलर मध्य कि पोस्टर सब पोस्टगुल परीक्षा एक ही दिन एक ही समय होते आर ना होते मे भी मे कोइनसाइट ठीक है मैं विभिन्न पोस्टर परीक्षागुलो एक ही दिन एक ही टाइमिंग मध्य होते ठीक है तपर कि कैंडिडेट्स मे हाउ एवर एप्लै फर मोर दैन वन पोस्ट एट देर ओन रिस्क मान एक कैंडिडेट क्यूँ एक्टर बेसि पोस्टे अप्लै करते क्योंकि से निजे से, से तर निजे रिस्के अप्लै कर क्यों निजे रिस्के अप्लै कर धरो तुम्हें दोटो पोस्टर जो अप्लै कर असिसटैंट इंजिनियर इलेक्ट्रिकल एवं अफिस एक्सिक्यूटिव ठीक है दोटो परीक्षार डेट टाइमिंग जो एक ही दिन पड़े जाए तो तुम्हें जो एक परीक्षा के चूज करते हैं जो परीक्षाटाई देव तुम्हें दोटो परीक्षा क्योंकि दीते जो आलदा आलदा डेट पड़े आलदा आलदा टाइमिंग पड़े तेल क्योंकि तुम्हें दीते तो जोटुकू आईडिया जोटुकू मन है कोइनसाइट करना मैं ना कर चान्सटा आम जो क्यों चाओ एक्टर बेसि पोस्टे अप्लै करते तुम्हारा करते पर तुम्हारा एक्टर बेसि पोस्ट कौन पोस्ट अप्लाई करते तुम्हारा जी बो तो देखो तुम्हारा क्यों एप्लै करते पर क्यों धरो असिसटैंट इंजिनियर को पोस्ट अप्लाई कर इलेक्ट्रिकल हूँ आई टी हूँ सीभिल हूँ तरह साथे साथ तुम्हारा चाहले क्यों अफिस एक्सिक्यूटिव अप्लाई कर रखते पर ठीक है अफिस एक्सिक्यूटिव षाट पोस्ट आ मैं इंजिनियारिंग टेक्निकल पोस्टगुल बेसि पोस्ट आ तो ए तुम्हारे डाउट होते सर एखे तो कम्पिवटर हमारे सार्टिफिट नहीं जर आ ता तो करब तर को कन्फ्यूशन थकना जर मन होते सार्टिफिट नहीं तो जतटुकू जानी शिवर नई जतटुकू जानी ए बेपारे पुरोपुर शिवर नई जे तुम्हारे बीटेके जदि कोम्पिटार कोर्स थे तर मैं कि तुम्हार मैकआउटर आंडारे हे डब्ल्यूबिटर आंडारे तुम्हारा से पास करो से ही कम्पिटार कोर्सा तो से ही सार्ट मैं से ही रेजाल्ट देखाले मैं धर तुम थार्ड सेमे कि फोर्थ सेमे कम्पिटार छो तो से ही रेजाल्ट तुम्हें वो देखाते हैं जो डकुमेंट भेरिफिकेशन है तो वो क्यों तुम्हें अलाउ कर जरा टेक्निकल मैं बीटेक नहीं पड़े मैं सीभिल हूँ इलेक्ट्रिकल हूँ इसि हूँ तो बीटेक कोर्से कम्पिटार क्यों एक एक दोटो सेमिस्टारे थे तो डब्ल्यू बी एस सी डि सी एल क्यों वो अलाउ कर जर बीटे कम्पिटार छो तर का एन आई एल आई टी सार्टिफिट थक ना थक तर बीटेक कोर्से तर तलिजिबल तो हमारे जोटुक आइडिया डब्ल्यू बी एस सी टी सी एलो अलाउ कर जो तुम्हारे बीटेक कोर्से कम्पिटार थे धरो तुम इलेक्ट्रिकल नहीं पड़े क्योंकि तुम्हार थार्ड सेम फोर्थ सेमे देखो कम्पिटारे को ना को सबजेक्ट छो सी सी प्लस ये सब नहीं तो तुम्हरा क्योंकि एलिजिबल तो तुम्हारा चाहले दोटो पोस्टर जो क्योंकि अप्लाई करते पर यो मेन पॉइंट ठीक है तो चलो ये भिडियो देखे तुम्हारा जो मन है इनफरमेशन गुरुत्वपूर्ण वो अने के जाना दरकार तो तुम्हारा भिडियो शेयर करो और अवश्य ये इनफरमेशन जानार जो एक लाइक कर दिव्य बस भिडियो आज के खानी शेष कर